。今天这么开心的日子，我必须要说两句。作为中国珠宝人，我带领东城十多年，历经图治，才走到了今天。我一直在想，我还能做些什么来回馈国内的珠宝行业呢？终于老天待我不薄，让我遇见了顾星岩设计师。他让我看见了中国珠宝的未来，凭借他的天赋和努力，一定会为中国的珠宝业增添光辉。所以借今天的机会，我有一个全新的计划。与大家分享，我打算向国内外珠宝界征集已经消失了十五年的琉璃钻工艺。众所周知，这份专利由东城上一任的领航人唐婉容女士所有。自从唐女士去世以后，国内就再没有极品琉璃钻出现过。所以，我将公开向社会征集琉璃钻的基因。一旦征集成功，就将作为 D N Z 工作室下一季主打产品。而且，我自愿将我个人在东城百分之二的股份，作为交换琉璃钻工艺的条件，以此向唐婉容女士致敬。东城珠宝最新消息：东城珠宝董事长李卓然在成立 DNZ 工作室的酒会上宣布，将用个人百分之二的股份换回一传多年的琉璃钻工艺，并向唐婉容女士致敬。我自愿将我个人在东城百分之二的股份，作为交换琉璃钻工艺的条件，以此向唐婉容女士致敬。妈，李卓然想要征集您曾经的专利设计，他这么做的目的是什么呢？老师，顾小姐找你。宋老师。顾经理，请坐。谢谢。苏玉茶。不用啦。今天过来还真的有件事情需要麻烦您。嗨，我是你们公司的那个名誉顾问，顾问费一直拿着，也没真做啥事儿，谈不上帮忙，直说。<笑>琉璃钻的工艺，您一定知道吧？如果我说，我可以把琉璃钻的工艺给您，您愿意接受吗？顾经理，你年轻轻的，少年得志，说话要小心谨慎，不能胡言乱语哦。琉璃钻，它是唐婉容的专利手艺。宋老师，虽然说咱们俩认识的时间不长，但是应该也算得上是可以谈心的忘年之交吧？您觉得我是那种胡言乱语的人吗？我宁可觉得你不是胡言乱语，但是我首先想问你一下，我听说。你们公司李董事长已经放话了，如果有谁能找寻到失传的那个琉璃钻，他宁可用公司百分之二的股份来换，有这事儿吧？这就是我今天来找您的目的。如果说我把琉璃钻的工艺交给您，我有一个条件，那就是您要帮我拿到李卓然给出的百分之二的股份，替我代持，可以吗？我我没什么不愿意，但这事儿事儿发生太快，我我想想看，就你的意思就是说，你把琉璃钻的手艺给我，没错，而我把那个百分之二的你们公司的股份给你，没错。<笑>小丫头，做任何事情不能空口无凭，你要让我相信你的话，这么重要的事情，你是不是得先拿出点本事来、啊？那借您一颗已经起过瓣儿的钻石，让我用用。没问题，请。啊，老师。
。哦，还不能看，合理合理，行。你记住了啊，每次一定要多次、少量的打磨，这样才会更精准。你看，这每一个半面儿，它的位置和角度都是经过科学计算的，所以一定要细心。来，你看，我们拿这个看。对了，妈妈刚才教你的步骤，你都记得吗？钻石的火彩好像会动，一闪一闪的，像魔术一样。<笑>没错，心灵，你记住了啊！中国钻石技艺都是从这一小小颗钻石开始。时间给煤炭的定义是钻石，大海给贝壳的魔力是珍珠。所以啊，钻石就跟做人一样。只有经历了时间的洗礼和岁月的磨砺，才能够放射出夺目的光彩。懂了吗？真的是琉璃钻呢！你是怎么做到的，顾经理？之前我对你所有说出来的怀疑你的话，我是你。我想跟你学，不管你提出任何条件，我都答应你。没问题，但是我还有一个附加条件。那就是我教您琉璃钻手艺的事情，无论如何您都不能告诉别人，还有这个工艺，一定不能传给别人，好吗？这很自然，我当然答应你。但是，我也想提出一个疑问：这个琉璃钻，这个手艺你是怎么得来的？还有已故的唐婉容女士，跟你有没有什么关系？宋老师，对不起，您的这些疑问，我现在恐怕没有办法回复您。但是我答应您，等以后方便了的话，我一定会把所有的故事都说给您听的。明白，明白，我会很有耐心的等到那一天。我叫宋成，我想见你们董事长。哦，请问有预约吗？没有，麻烦你赶紧通知李卓然，就说我要见他。啊，对不起，如果没有预约的话是。哎，林助理，什么事儿？这位先生他非要见董事长，找我们董事长什么事儿？预约了吗？没有，是的，但是我来见他也是临时动意的。你就告诉他，琉璃钻在我手里。宋老，好久不见
。哎，来，过来坐。听说，来，你愿意拿琉璃钻来换百分之二的东城的股份，有这事吗？确实有这事。琉璃钻我做出来了。那股份的事情就看李董事长能不能尽快兑现吧。宋老，真的是你做的吗？真不真，假不假，你们公司有专家请他验一下就知道了。我也不会轻易砸自己招牌嘛。但话说回来了，李董事长，你现在如果后悔还来得及。宋老，别生气嘛，我说的话当然算数。就算这颗钻石是宋老拿来的。走走流程还是要验一下的，两位，拿去验一下，尽快。是，董事长。来，进来。哎，劳逸结合，喝杯咖啡休息一下吧。谢谢。一直以来都是你对我这么好。为了我做这个做那个，我却什么都没有为你做，我感觉还是挺内疚的。不会啊，只要你每天开心快乐，就是你为我做的最好的事了。他有，嗯，有些感情呢，它不一样。嗯，最起码说，在我还没有完成我的人生夙愿之前。我根本没有精力去思考这些个人问题。你的夙愿是不是跟东城有关？我觉得你对东城有一种执念。星爷，我在网络上能查到很多资料，但是关于你的一切，我都不会去查。我等你亲口告诉我，而且我还想告诉你。无论你做什么样的决定，我都支持你。谢谢。虽然说我没有办法回应你想要的那种感情，但是你知道的，我在这个世界上没有其他的亲人，你就是我的亲人。你也是我的亲人啊！我们这个硬件先升级，软件慢慢来呗。哦，对了，那个陶六奇的 U 盘怎么样了？哦，还有一个加密文件没有破解，我会再加把劲儿，有了消息第一时间告诉你。好。哎，你快点喝，等会儿咖啡就凉了。好。宋老是不是还对前些年的事耿耿于怀啊？其实我也是不得已，企业要利润，董事会要业绩，那个产品没法做到量产。哦。所以为了利润。你就可以不顾合约，不顾行业操守，把我的信用跟名誉都搭进去了。宋老，过去的事就别提了。你我现在不又坐在一起喝茶了吗？你你你留着自己喝吧。呃，宋老，能说一下这颗琉璃钻的来历吗？来历就是，啊，我终于把它做出来了。但这种技术自从唐婉容退出珠宝界之后，消失了整整十几年，怎么会那么凑巧在这个时间出现呢？你分股利嘛，东城百分之二的股份到底值多少钱我不知道，但对我来讲呢，聊胜于无吧。宋老，咱们两个就别绕弯子了。你虽然在打磨手艺上高人一等，但要说你有琉璃钻这手艺而藏了十几年不露一手，这我还真不信。是不是背后有高人指点？要说高人嘛，还真有一位，而且还是你认识的人。谁呀？哎，唐婉容，没想起来吧？十几年前，在技术上他指点过我。当时其实我只学了个皮毛，可是自从听说你愿意把百分之二的股份拿来换它的时候，哎，也不知道是为什么，反正我就是
，突然我就开悟了。哈哈哈，这大概就是金钱的魅力吧。嗯，董事长，验过了。怎么样？难得一见的琉璃钻。好。我们法务部近期会拟好独家授权合同，你看什么时候过来签一下吧。独家？我这个专利。只卖给授权，没想要卖独家呀、啊，宋老，你不是跟我开玩笑吧？你发布消息的时候，有时候卖给独家吗？那么开玩笑的是你还是我呀？这玩笑开的不小哦。好，当我要二十年的授权，其余的授权方不能超过两家，每家不能多于十年。这这些都没问题。一言为定。OK， 如果没什么事的话，我就先走了。因为送宋老回去。好。宋老，你慢走。谢谢。已经跟李卓然谈妥，一切按计划进行。谢谢宋老师。不客气。这董事长啊，刚把布告发出去，琉璃钻就出现了，神不神？这问你们神不神？神了！你们说是谁拿出了这琉璃钻？这谁能知道啊？这不知道，这个真不知道。这个这个这个这个、这唐总的女儿一直失踪，她这刚出现，这琉璃钻就回来了。我看八成跟她有关系。对，对，她觉得肯定有关系。得了吧，这董事长的女儿要是回来。他怎么可能会在乎这区区百分之二的股份呢？也是。宋总你好，宋总你好，各位聊什么呢？啊，没什么，我没聊什么，就是啊，微博上有咱们公司的热门消息。对，什么消息啊？都上微博了。喝酒微博啊，这明天啊，估计就头条了。哎，你看看这个标题，多吸引人呐！新消息，琉璃钻出现了，是宋城。我已经知道了。这种小道消息你怎么会提前知道啊？别忘了，沈博的消息也很灵通。要琉璃钻只是个幌子，李卓然背后一定有其他的目的。最近你多留心点他的行动啊。行，我知道了。林总，你好，我路过这儿，正好看见你在。整个东辰都被琉璃钻的事情闹得沸沸扬扬的，就你这儿清静啊？我一向对八卦不怎么感兴趣嘛。你对董事长这次的大手笔怎么看？嗯，重赏之下必有勇夫。更何况，董事长还是抛出了这么货真价实的股份呢。嗯，我想你应该知道，以李卓然的性格，这次隔了这么大一块肉，一定会加倍捞回，而且会不择手段。你自己留个心眼儿。没问题吧，宋老？哎，等等等等，这合约书上是写要用私人的名义来购买我的专利授权啊。对。你买不了啊、哦？不对不起，你你买得了，我不卖了。宋老什么意思啊？我那么有诚意，你居然出尔反尔，这不合适吧？出尔反尔的是你。东辰在
，清宫的是开幕酒会上你公开宣布过，要征集琉璃钻作为未来新系列的主打。那为什么在签合同的时候就变成卖给你私人呢？太明显了。补全是我转给你的，那到底是卖给我还是卖给东辰？你何必介意呢？我非常介意。要签，只签给东辰，有区别吗？区别太大了。唐婉容是我的旧友，那东西是他最后留下来一点东西。我希望这项原本就属于他的专利，能够回归给东辰，不要落入一些野心家的手里。对不起，我不是在责怪你的野心啊，人有点野心是很正常的。我只是希望能为唐婉容做这么最后一件事情。如果今天只是为了赚钱的话，我把它拿到市场上去，代价而沽，钱很快就进来了，您说是吧？刘威，按宋老的要求，把合同改了再签。是，董事长。小曹，孟总监。我想问一下，李董那边关于琉璃钻的合同流程走完了吗？琉璃钻的合同，我们没有接到这个合同啊。会不会是你们部门其他人在经手啊？啊，有这个可能，比如类似于封存文件，都是有专门的人负责的。啊，行，我知道了，谢谢你啊。没事。李卓然封存了所有的文件，现在什么都查不到了。可是按照公司的正常流程，应该是可查可见的。他没有按照流程走，说明他没找到他想要的东西和他想见的人。可他跟宋成营见了不止一面了。唐婉容的琉璃钻核心技术，见过他操作的人不超过三个。都有谁呀、啊？我一个，丛飞一。可是从飞看了也白看，从飞不是那样的人。那还有一个人是谁？唐婉容的独生女儿，白希宁。这就奇怪了。那你说宋城为什么会有琉璃钻？是啊，我也觉得奇怪。看来是时候该跟宋城见一面了。行，那我这边。就继续盯着李卓然的东西。董事长，刚才我看到一点奇怪的事儿。什么事啊？我去找法务部的人修改琉璃钻的合同，刚好听到孟总监也在打听琉璃钻的合同。我没有叫他去打听啊！更奇怪的是，孟总监从法务部出来，很快一个人驾车出去了。就在他外出前十分钟左右，我们的林总经理也一个人离开了公司。你是说他一脚踏两船，同时打听我们两个人的消息？董事长，我只是猜测，把我看到的都告诉您。好，我知道了，你出去吧。哎，李卫，做得好。应该的，董事长。董事长，您找我。嗯，小夏，明天上午我要开一场新闻发布会，你帮我准备一下。对，董事长。是关于琉璃钻的发布会吗？进展的怎么样了？小肖啊，你以前没那么多问题的、啊。是这样，董事长，您用股份换取琉璃钻的事情引起了不小的风波，各方面都很关注
已经有不少人打听到我这儿了，我现在实在是没法应付了。应付不了就不用应付，该说的话，该透露的消息，我明天自然会透露。好的，董事长，那我马上就去处理。小青，你找我有事儿啊？啊 j a c k i e 嗯，我就是想问一下，你现在是和心言在一起了吗？没有啊，我们就是好朋友啊。啊，那，你一定是喜欢他的对吧？我能感觉得到。那既然我知道你一定是喜欢他的，可是我问过心言，他根本就不喜欢你的呀。我觉得。既然不喜欢一个人，为什么还要接受他所有的好呢？这样是不对的。小青，我不知道你是不是对心言有误解，而且我不想听到你这么说他。我跟心言在加拿大的时候就认识，而且我们共同经历过一段美好的时光，我们有相同的价值观，其实我们就像亲人一样。你们不一样的。我觉得你们一点都不一样，不管是价值观还是世界观，以我对你的了解，你想要的生活是那种幸福安稳的小日子，而顾心言他想要的是成功，是权利，他的野心根本就不是你能估计的。我觉得追求所谓的成功，没问题啊，但是还有很多比成功还要重要的东西，比如亲情、友情，还有人与人之间的信任。j a c k i 我，小青，我我先回去工作了。宋朗，这是我们公司法务部拟好的合同，如果没什么问题的话，就麻烦您签个字吧。可以。谢谢宋朗。不客气。再见。李卓然把我找过去，让我明天筹备一场发布会。什么发布会？我猜应该是跟琉璃钻有关，但具体他跟宋城谈到什么程度，我不清楚。合同已经签了，而且还不是独家。李卓然这次可是吃了个闷亏呀、啊。林总，好久不见，好久不见了，请坐，请坐。好。哎，我呢，最近有点怕生意人。我跟李卓然的一个过节呢，完全不会影响到我们俩的关系。虽然现在外面说，哎，说什么都有，但是我还是相信唐婉容不会看错人。谢谢您对我的信任，同时，也谢谢您惦记着唐老师。应该的。你今天来，是不是也为这个？哎呀，您是明白人，我就打开天窗说亮话了。自从唐老师去世以后，李卓然把持着公司，我独木难支，仅仅靠着以望品牌苦苦支撑。
这个李卓然是一个不见兔子不撒鹰的主，这次抛出这么大的赌本，我一直怀疑他别有所图，但是我万万没想到，他把您老给调出来了。宋老师，我想问您一个问题，请问，您别介意啊。嗯，这琉璃钻真的是您的手艺吗？怎么？难道你想看我现场操作？杨伯伯，不是我不相信您啊。你也知道，我当年跟随唐总左右，对琉璃钻的前世今生，我了如指掌。在这个世界上，见过唐总制作琉璃钻的人，不超过三个。但是这之中不包括您啊。林总，有关于这个琉璃钻的工艺的来历呢？是我不能跟你详细说明，但是有一句话我可以堂堂正正的说，我不可能做出对不起唐婉容的事。那么最近呢，李卓然呢曾经要求我把这个公益的这个授权给他，我拒绝了，我坚持要卖给东辰，而且不能卖给独家。我这样做就希望能够平衡一下李卓然的做法。哎，也算是我为唐婉容老师做的最后一件事情吧。我明白了，我有个建议啊。既然您把琉璃钻的工艺授权给了东辰，那么以李卓然的性格，这次被割了这么大一块肉，他一定会在最短的时间内加倍赚回。在这种情况下，就难保当年的事情不会重演啊。你说当年的事情，就是那件他他挂羊头卖狗肉那个卑劣行为，就是这个。哎呀，我怎么没想到呢？我应该防着点儿。哎，李卓然这混蛋呢、啊，为了钱呢、啊，什么事儿他都会笑眯眯的干出来。我有一个两全其美的办法，您既可以拿到李卓然的股权，又可以保住您的名声。去说。您看啊，既然您给李卓然的授权不是独家的，那您完全可以和我和乙王再签一个同样的授权，我保证。每一颗琉璃钻作品，都打上您的名字，来维护您的职业尊严。可是我不明白啊，我既然卖给东辰了，不就等于卖给你了吗？哎，您是有所不知啊。以望虽然是东辰旗下的子品牌，但是生产、经营、销售全都独立核算，由我全权负责。李卓然为了打压我，处处刁难以望。您把这个授权给了东辰。李卓然是绝对不会交给乙望品牌的，没关系。我的这个想法，你可以慢慢的考虑。明白，但我现在就可以答复你。您说，林总啊，现代匠人的精神在生意人里面是越来越少了，是吧？可是我相信你，我所有的名声。交给你了，谢谢你，宋老师。还有一件事，我想跟您谈一谈。啥事儿？我想收购您手中百分之二的股权。嗯，这这这个这个我不能卖啊。您看啊，这个股权在您手中没有什么用，不如折现给我。不是林总，这这里面有些细节是我不能说清楚啊，但是请你相信我，我是有理由的。好。既然这样，我就不强求了。咱们合作的合同拟好之后，我让助理给您送来。合作愉快，合作愉快。就按他说的做，认认真真的准备这场发布会，越正规越好。为什么？难道你想眼睁睁看着李卓然和宋城达成这个合作？你就按我说的做吧，好吗？这都是按你之前爱吃的点子，那还缺点什么再点啊？够了，来。恢复怎么样？还疼吗？不疼了，早好了。最近
跟顾星岩相处的怎么样？怎么还没要呗？我这八字已经有一撇了，起码有一个目标。还倒是你，什么时候给我找一嫂子呀？等我先收拾好了东辰的旧山河，海燕和清物归原主了之后，再考虑这事儿。他是发现你跟顾星岩才是一家人，他也说。把心中的碎片了了，再谈感情这事儿。哦，是吗？他有什么心愿？跟你说过吗？没有，我等他亲口告诉你。再说了，我什么时候才能把你这个又当爹又当妈的老大哥介绍给他呀？哎，我看着。看上去倒没那么老，就是岁数有点不小了。少废话啊，赶紧吃。喂，宋老师。那新年，呃，大半夜的，本来不想折腾你的，但是有一件事情呢，我思前想后，还是觉得应该跟你说一下。今天林毅来找我，他希望我把授权给东辰的同时，呃，也能够授权给遗忘。那你知道的，那李卓然呢？我以前上过他的当，这个人是贪得无厌，没有底线的。如果他把以前那一套挂羊头卖狗肉的事情再拿出来的话，那那那我跟《琉璃传》的名誉全部被他掩埋掉了。所以，我又想一想，我觉得林毅这个人呢，嗯，还是挺值得信赖的，可以合作，所以我我我我就答应他了。好，既然您已经答应了，就按照您的想法去做吧。今天还提出了，就是他希望能够收购我那百分之二的那个股份，我当然拒绝了。好，谢谢您。啊，那个谁，星燕，你的真实身份吧，我也猜出几分了啊。我的意思是说，东辰的水身、水魂，你要好好的照顾自己。谢谢您，宋老师。如果你有什么事情的话，就打这个电话联系我。好的，挂了。嗯。按您提示呢，我查了一下宋城的通话记录，怎么样？他最近通话单里啊，真的有一个号码频繁的出现。号码的主人是谁啊？那个我查不着了，他是一个虚拟的网络电话，我拨打过去啊，没人接听。我不相信，像宋城这种拥有琉璃钻手艺的匠人，就这么低调了十年。你再好好给我查查这号码，说不定是白希宁本人呢。我这就查。孟总监，我们东辰公司未来的趋势发展是什么样的？可以给我们讲一下吗？孟总监，咱们今天到底要公布什么消息啊？对啊，孟总监，这都等了一天了，发布会要什么时候可以开始、啊？可以给我们爆料一下吗？各位不用着急，你们想知道的答案呢？一会儿发布会开始之后，我们董事长会一一为各位揭晓。各位，李董来了，快进！走走走走。李董，进。各位同行，各位媒体朋友，大家好。今天是想向大家宣布一个重要的消息：消失了十几年的琉璃钻工艺，在中国第一珠宝匠人宋城先生的不懈努力下，终于出现了。接下来，东辰的顾星岩工作室将会重磅推出一款。以琉璃钻工艺为主打的核心产品，希望到时候各位帮忙多多宣传。当然
，我也会履行承诺，将我个人名下东辰百分之二的股份转让给宋老先生。宋老先生今后就是东辰的名誉董事。李董事长，据我所知，东辰的林总经理刚刚也发布了一条消息，以旺品牌下一季的产品正式主打琉璃钻。我的问题是，这件事情您是否知情呢？另外，您力推的新生代设计师顾星岩工作室和东辰的林总经理所主导的以旺品牌，都要在下一季推出以琉璃钻为主打的产品系列，那么这是否是你们高层之间的同行业竞争呢？宋城先生，您作为公益的持有者，是否参与了两方的活动呢？这是我们特别想了解的。林总经理来了，林总来了，林总来了。大家好，我是东辰珠宝的总经理林毅。首先，此次琉璃钻系列正好有力的粉碎了外界。对东辰高层不和的传言，董事长李卓然先生用自己的股份交换琉璃钻工艺，正是为了发扬东辰的精神，来纪念已故的董事长唐婉如女士。以旺和顾星岩设计师的 DNZ 都选择琉璃钻作为下一季的主打产品，正是为了向唐婉如女士致敬。因此，我要代表东辰的旧部。以及东辰现有的员工，向李卓然先生个人做出的贡献和付出表示感谢。董事长，您找我。我都不知道你平时在做什么。我听说人家林毅的助理，经常能从助理联盟获得一些重要的信息。你呢？你对这些情况毫无所知吗？我，我真的没发现什么端倪啊。董事长，您别着急，我这就把宋城叫来问清楚。你傻呀？你问他有什么用？他能和我们说实话？我花了那么大血本。难道就是为了和林毅共享琉璃钻的使用权吗？董事长，其实我一直不太明白，您为什么要用百分之二的股权换琉璃钻的工艺呢？你以为钻石值钱，但比钻石更值钱的是故事。资本市场是需要讲故事，不管是琉璃钻，而琉璃钻背后的人本身是最好的素材。啊，算了算了，说了你也不明白。哦。那眼下的情形，我们该怎么办啊？现在只能寄希望龚先的工作室能给我争口气了。王安东呢？把他叫过来。王总监他，他不是被停职了吗？哎呀，你们这一群废物啊！要么被停职，没停职的，比停职还耽误事情。王安东停职了。那现在顾新元工作室的财务工作由谁负责呢？呃，财务部的一个新员工，叫 j a c k i e 马上安排这个人来见我。好的，董事长，这个我能很快安排好。你呀、啊，也就只能做这些跑腿的工作了。董事长，其实我背地里一直在努力的做一些工作。有什么工作，需要你背地里去努力啊？董事长，秦岩，看新闻了吗？<笑>我跟你说，其中有一篇特别火，都十万加了。现在公司大家都在传，你要和林总打擂了。打擂？嗯。说你 PK 了班雅琪、Arena， 还有璀璨的 Lucy Lee 之后，就要跟林总对台，而且最有意思的是，大家都说这是你和东辰大 boss 的终极 PK。哎
。林总。喂。来董事长的办公室一趟，马上。董事长找我。啊。好。董事长要见我。林总有事儿要跟我说。出发。林助理，你不是带我见董事长吗？董事长在里面等你。董事长好。这个是吧？虽然我们照面不多，但我对你是有印象的。董事长，请问您找我有什么事儿？听说你跟顾经理关系很好啊，是不是好奇我怎么知道的？别以为我每天坐在董事长的办公室里，公司的事什么都不知道，公司上上下下我知道很多事的。年轻人，别紧张，我们东城的工作氛围还是很轻松的，就算办公室恋情，也是正常的。谢谢董事长，不过我想您可能误会了，我跟顾经理只是好朋友，啊，好朋友，理解理解，现在的女孩子都是越来越强了，我们男人稍有懈怠就 hold 不住他们了。星岩现在是东城设计部的顶梁柱，所以你呢，也有自己的事业。谢谢董事长关心。我愿意帮助你们这些年轻人，特别是站在起跑线上的你，但是能不能把握住，就看你自己了。我现在正在物色新的财务总监取代王文东，只要你把账目给我做好了，这个位置就是你的。另外有一个人会和你有工作的交集，我需要你帮我注意一下。请问这个人是谁？孟笑笑。妈，我有一种直觉，我离我的目标越来越近了。对不起啊。我没能按照您的心愿去过简简单单的生活，但是请您相信，我知道我在做什么。宝贝女儿，你知道妈妈这辈子最大的心愿是什么吗？你不是经常说想让东城走向国际吗？这就是你最大的愿望吧？不是，妈妈最大的愿望啊。就是希望你这辈子能够像现在这样，简单、善良、满足、幸幸福福、快快乐乐的过自己的生活，明白吗？嗯。那你知道我的愿望是什么吗？每天吃一颗棒棒糖，对不对？不对，我的愿望是想要快点长大，帮你工作，这样你就能快点下班，每天都和我一起吃饭，给我讲故事。我向你保证啊，以后啊，争取每天晚上回来陪你吃晚饭。嗯。谁啊？林哲。来了。事儿啊！哎，林总找你有什么事儿？林总找我，哦，他就是下午跟我聊了一些关于工作上的事儿吧。那说到这儿，董事长下午找你什么事儿啊？
他跟我说了很多奇奇怪怪的话，还让我盯着孟潇潇，让我有什么情况就给他及时汇报。盯着孟潇潇，孟潇潇不是他的亲戚吗？为什么要盯着他？我不太明白，但我觉得呀、啊，可能是个信号，说明李主任和孟潇潇并没有看上去那么和谐，反而是个契机。什么契机？孟潇潇被人让叶小青盯着你呢吗？其实，在刚进公司的时候，孟潇潇给了我很多的帮助，还有指点。不知道从什么时候，他就开始对我有芥蒂了。星言，我觉得你啊，不用考虑这些。芥蒂这事儿，你不知道什么时候它就生长出来了。时间不早了，你就早点休息呗。我还得回去破解加密文件呢。好的，辛苦啦。晚安，你不用送了。好，路上小心。拜拜。拜拜。重大消息啊！宋城要把他手里百分之二的股份卖了，卖了，怎么回事？哎，我说李明考，你都坐到这个位置上了，就别再做那些毛毛躁躁的八卦事儿，行不？我们最近这叶大设计师好像变得沉稳了许多。笑什么笑？我成长速度快不行吗？最好少说，你都说了一半，别吊人胃口，赶紧说吧。言归正传啊，我跟你们说，这宋城其实对股份完全就没有兴趣，人家一心倾心于设计，所以想趁东城实力尚存的时候，把手里这百分之二的股份全都卖了，变现。变现。哎，要是我，我也尽快套现，那百分之二的股份卖了，至少能在上海买个两房一厅吧。哎呦我的天，你看你们那些嘴脸，你看看你们两房一厅就把你们惊讶成这样。我帮你画一个大的，那大的，那三房两厅也有可能吧？三房两厅也挺多。芳芳，你的梦想太容易实现了，你对东城也太没有信心了。同志们，百分之二，百分之二啊！买你十套，十套，十套。喂，孟同学吗？我是小青。不是说过上班时间少联系吗？哦，不是，这不是有紧急情况吗？你说。我刚刚听李明康八卦说，宋城好像要把他所有的股份都抛售掉。消息可靠吗？李明康这人吧，虽然有些时候说话。比较夸张一点，但是他说的八卦，后来每一条都被印证了。行嘞，我知道了。嗯、J.K. 我果然没有看错人，这个账目完成的很不错、啊。谢谢董事长夸奖。除了工作室的账务工作，我交给你的另一项工作有没有什么进展啊？您是说孟总监那边？一切正常，他对销售的事儿也很尽心。不过我听说，听说什么了？他好像对切割大师手里的股份很感兴趣，而且还约了见面。我知道了，你去忙吧。进来，阿顺，有一位东城的总监来拜访你。宋老，你好。哦，你是？啊，我是东城的销售总监孟潇潇。您可能不太了解我，但是我对您呢已经是敬仰已久
，坐。怎么样？什么事情啊？宋老，您如今声名傍身，还这么勤于记忆，真是令人钦佩。我知道您忙，所以今天呢也不会耽误您太长时间。那也好，你今天来找我，什么事情就请直说吧。好，那我就直接讲了。我今天来是想要跟您商榷一下您手中那百分之二的股份。我知道您向来对于商界的纷争没有兴趣，我也愿意解您之忧。我希望您能将手中那百分之二的股份转给我，当然，价钱您来开。这东辰的股份有这么金贵吗？为什么这么多人争啊、抢啊的？您这话的意思是说，还有其他人想要买这些股份？我也不想耽误你时间啊，我就直说了。我这百分之二的股份呢，我是不可能卖出去的，所以你要有什么事的话，你就先忙你的。宋郎，不管对方愿意出多少，我都愿意再加一成。我还是希望您能够成全。年纪不大，魄力不小，令人敬佩。宋郎，我希望您别怀疑我的诚意。我既然敢开这个价钱，我就一定付得起。不怀疑，不怀疑，但是抱歉，我也想重申一下，我的股份是不可能卖出去的，所以您请回吧。啊，罗伊，麻烦你帮我送客，对不起。万总监，您请。宋老，我留一张名片在您的桌子上。啊。如果您改变主意了，请第一顺位联系我。有急事找你，进来说吧。什么事儿？我今天去找宋城了。找他干嘛呀？我得到一个消息，他要出售自己手里的股份，我想替你拿下来。你看，你又不跟我商量一下，自作主张。宋城怎么可能卖他的股份呢？可我在宋城的工作室里见到了顾心言的图纸，虽然上面并没有他的签名，但我认得那种风格，那一定是他的。这能说明什么呀？我怀疑琉璃钻的事情是他跟宋城联合设的局。我想把这件事情告诉李卓然，这样一来，他就不会再那么推崇这位顾总监了，而顾心言在琉璃钻的事情上，也就不会跟你的遗忘打擂。在东城这个一直跟你对着干的女人，自然而然就会被踢出局。不行啊！为什么？你不要问为什么。而且今后，你也不要再为难顾星言。不是，这到底为什么呀？哎，你要知道，顾星言一直是李卓然手里一枚重要的棋子。如果我们在这个时候心慈手软，我们很有可能满盘失利。而且。在琉璃钻这件事情上，我有点心急了。我觉得李卓然应该不会再像以前那么信任我了。如果一旦失去他的信任，那么出局的那个人很有可能是我。哎呀，你一天到晚胡思乱想什么呀？你出什么局呀、啊？啊，有我在呢，你出什么局呀、啊？不是，你一点都不关心我的想法吗？我怎么不关心你？我一直拿你当妹妹看待，谁要你拿我当妹妹看待了？我要的是你对一个女人的关心，就像你对顾心言那样。嗯、我告诉你，女人的直觉很准的，你别以为我不知道你心里在想什么。
你们说，这董事长的钦差大臣亲自来主持会议，为什么呢？你看我干嘛？连你这包打听都不知道的事儿，我能知道吗？也是啊。大家好，今天我们开的这个会，主要是有一个人事任命要向大家公布。鉴于目前财务部总监王婉东被停职，经公司商议决定，任命 Jacky 为财务部副总监，管理东辰日常的财务工作，并全权负责 D N Z 工作室的财务工作。下面，就让我们恭喜新任总监 Jacky 吧。金岩，你别生气好吗？我这不是生气，我这是很惊奇。凌晨，你现在这么大的事儿，你都不跟我说了？我不跟你说，不是怕你阻止我吗？啊？李主任找我谈话了，说要重用我。你想想，他怎么可能重用一个职场小白呢？所以我就答应了。我想看看他下一步走什么棋啊？你还记不记得我当初建立工作室的时候，你说什么？你说你怕我招了李卓然的道，那你现在不是招了他的道了吗？我知道你担心我、关心我，但是你放心，我会保护好你的，也会照顾好我自己的。唉。董事长，您怎么过来了？也没什么特别的事，就是想过来看看你。琉璃钻发布会的事，辛苦你了。我倒没什么，只是觉得这个宋城太贪心了。我事先并不知道，他会把琉璃钻的授权同时给了你和林毅。你对这个宋城了解吗？啊，我之前知道他，但是没见过面。呃，之前呢，顾心言在做海棠花切割钻的时候，有一些耳闻。这个宋城，让人难以琢磨。行，你先忙吧，我回去了。董事长慢走。嗯。今天开这个会，主要是想具体商量一下琉璃钻使用权的问题。那我先说一下吧，我这人不喜欢隐瞒我自己的观点，我觉得这么做对董事长不公平。董事长花了百分之二的股份啊，买回了这个琉璃钻的使用权，但是那所谓的工艺大师，他却分别签售给了两个人，大家都是东辰人，不可能自己人跟自己人抢生意吧？所以我觉得最公平的办法是，这个使用权还是归一个人，那就是董事长。那你也别忘了，目前呢，只有以旺才是最赚钱的品牌。如果不把琉璃钻的工艺投入到以旺，那东辰受损失，我们大家都受损失。是。所以我让新任的财务部副总监做了一个大概的统计，咱们还是以销售额和利润率说话吧。各位董事，以目前的统计表来看，如果 D N Z 工作室和以万品牌同时开发以琉璃钻工艺为主打的产品，那么从宣传、制作、人工成本上，就是独家开发的二点七倍，但是利润增长却不到百分之三十，那么少，平时都是一百以上。董事长。以往能够走到今天，初中和林夕两个系列功不可没。顾心源有很大一部分功劳。
如今顾心言脱离以往，成立新工作室，甚至要与你争夺对琉璃钻的使用权，你的心情我能够理解。我现在的心情，恐怕董事长无法想象。你我都清楚，能将琉璃钻设计出精品的人，在东城甚至国内，就只有顾星岩一个人。顾星岩的设计才能无可厚非，但是现在耗不起的不是我，是 DNZ 的董事长。不如我们各自退一步。既然我们都拿到了授权，各自开发无疑是内耗，最终肯定是一个两败俱伤的结局。我提议，以旺和 DNZ 联名合作，所有的利润五五分成。股权是我出的，设计也是我这边出的，你却想和我五五分账，是不是有点太过贪心了？这一点我仅仅是从董事长身上学到了一点皮毛而已。怎么，我觉得你是有过之而无不及呢？你觉得自己吃亏了，我还觉得我被人占便宜了呢。最近我得到了一些资料，什么资料？都是关于王婉东的，既有吃回扣的，也有利用职务之便中饱私囊的，总之都是在挖东城的墙角。哎，这个王婉东真是太过分了。你想怎么样？接受我的五五分账，并且把王婉东交给我处理。王万东，我可以交给你处理，但如果我不答应五五分成呢？那我就只能把证据交给警方了，把王万东移送法办。林总，认识你十几年，我真的没有看透你。董事长可以慢慢看。好，我答应你。董事长爽快。这会是一个多赢的结局，告辞了。意思来晚了，太忙了。嗯，升了副总监了，当然忙了。你说你提副总监这个事儿，怎么不跟我说一声？发个短信的时间总有吧？你不都知道了吗？你是不是诚心瞒着我呀？没有。李卓然升你的职。你知道他的用意是什么吗？我觉得不管他什么用意，我职位越高，对你跟星岩的帮助越大，而且这是我没能力做的事儿。现在机会来了，我肯定不能放弃吧。你给我听好了啊，你的那个黑客手段不能到处乱用，听见没有？哦，不是哥，我知道我自己在干什么，你就别替我担心了，行吗？什么呀你？我会为自己的行为负责任的。你能负责吗？你不是来请我吃烧烤的吗？服务员，来五个腰子。哎，该点的都点了，五个腰子你吃得了？那吃得了，补补。来来。孟总监，董事长的助理来了，说是有重大的人事变动要宣布，大家都在会议室等您呢。行，知道了。既然都到齐了，我们就开始吧。孟总监，董事长决定将你调离地安的这工作室，不再负责工作室相关的销售工作，即时生效。上午就交接一下工作吧
。董事长为什么突然把我调回去啊？这我就不知道了。OK， 我自己去问问。孟总监，董事长今天要会客，特意告诉我，任何人都不能打扰他。金宇，董事长，您找我。啊，对，坐吧。我原本打算派王稳东和孟潇潇他们去帮你的，但是他们俩似乎什么忙都没有帮上，还给你添了不少麻烦，让你分析了吧？嗯，没有。嗯，那你觉得他们两个怎么样？嗯。王总监已经被东辰踢了出去，我不想过多的去评论。但是孟总监，他业务能力很强，他被调离，其实我不是很明白。既然想不明白，就不用想了。我决定将琉璃钻交由你的 DNZ 和林总的遗忘联名共同开发，你这边负责设计，林总那边。负责营销和推广，最终的利润五五分账。虽然我知道这对你很不公平，但是没办法，东城内部的有些利益是需要平衡的。林总，他也同意联名开发。他占了那么大的便宜，怎么会不同意呢？我听董事长安排。宽四十六，呃，梁下高。啊，行啊，高两米。啊，那先我记一下，量一下这个门啊。孟总监，您回来了，什么情况这是？啊、哦，昨天工程部来人说要给您的办公室装修一下，这两天您就在办公区给我们对付一下吧。行了，我知道了。孟总监，这是董事长助理刚刚送来，让您看一下。这是什么？啊，这是客户名录。董事长的意思是想让您在这周以内把上面所有的客户都拜访一遍。这些客户当中，连一张过百万的单子都不可能有，直接让分区经理去不就完了？为什么要让我去啊？这这我就不知道了。行了，知道了。没想到事情进展的这么顺利，孟潇潇和王远东两个黑白无常终于离开工作室了。孟潇潇这件事情，你是不是做了什么？我没做什么呀，就是让李卓然觉得他跟宋城有关联啊。你你在这么做之前，你为什么不跟我说一声啊？孟潇潇现在这样，你不觉得他很可怜吗？那你忘了，他还把叶小青安在你身边的事儿。星爷，你知道我一次次看你被打压、受欺负，我的感受吗？我恨我不能保护你。我现在职位高了，我有能力去保护你了。但是你保护我不应该以伤害别人为代价。行了，我先去工作。
董事长，请原谅我的不请自来，我有话跟您说。董事长，您为什么把我调离 DNZ？ 为什么不提前知会我一声？如果我哪儿做的不好，您可以直接跟我说的。不是你做的不好，而是你做的太好了。这么长时间，你处心积虑的讨好我，可是到底替谁做事情，你心里最清楚。董事长。这里面肯定有误会。误会。我问过你。是否了解这个宋城？你信誓旦旦的说没有接触过他。那这些照片，你怎么解释？还有，你跟林毅见过好几次面，你们都到底聊些什么？有什么不能在公司里面聊的？董事长，有些事情解释不清楚。但我请您认真的回忆一下，我在您身边这么多年，我有做过任何损害您的事情吗潇潇，你怎么在这儿待着呢？啊？你早就知道，宋城不会出售股份，很早就跟他达成协议了吧？我像个没头苍蝇一样，为了你东奔西走，忙这忙。可我根本就不知道你心里到底在想什么。对你来说，我就像一颗棋子，一颗随时都能被你抛掉的棋子，是不是？你说你要买宋晨的股份，我已经阻止过你了。可是你还是做主张的去见宋城，还让李卓然发现了。宋城是不可能卖他的股份。小乔，这些年。你在东辰所做的一切，都是你自己拼搏得来的。我清楚你为我做的。等我忙完了东辰现在的事儿，我会补偿你。要不，你先休息一段，送你去国外散散心。我在乎过东辰的一切吗？我心里想要什么，你知道吗？你什么都不懂。
，我们工作室将要进行第一次的内审会。这次的内审会究竟有多重要？我相信大家都很清楚。在会议上，我将阐述设计理念、风格还有元素。至于说市场风向还有大数据分析，都会由林总亲自负责。下面我就简单的跟大家阐述一下会议的内容。琉璃钻。作为十几年前风靡一时的独特珠宝产品，再加上近期复古元素的回归，大数据分析前辈，这就是本季度由东城集团一万品牌还有 DNC 工作室联合推出的新产品——琉璃钻系列。大家都知道，琉璃钻这项工艺已经绝迹于市场十余年了。这一次，我们正式运用了东城创始人唐婉容女士的独家专利工艺。消息吗？林康，我说你不是帮我打听吗？这这琉璃钻方案到底问没问你？你还没打听出来啊？仅限于公司范围好吗？这都是涉及到专业领域了，跟谁打听去？真没用。时间这么仓促，琉璃钻工艺难度又这么大，我看呢，凶多吉少。能不能说点好听的啊？怎么就那么没信心呢你？我就是对咱们顾经理太有信心了，才在工作室刚成立的时候，我就主动要求过来。这头一炮产品要是砸了锅，我以后想回遗忘都回不去了。芳芳啊，说了多少次了，做人呢立场要坚定一点嘛。你吃了这么多回亏了，还不长记性啊？珠宝的色彩无一雷同，细节精细奇巧，流线飘逸大气。从珠宝的思维要求来说，完成度极佳。这件珠宝的设计，还体现了一种行云流水一般的感觉。珠宝的质地，更像，更像水一样，天然纯净，清澈透明，清澈中。又不乏流光溢彩，其中的光泽又透着泉水的阴柔与奔放。我拿珠宝呢，跟水来比喻。当然了，这是我个人的浅见。<笑>我边上的庄老师呢，是我们业界公认的资深的珠宝鉴定大师。我们还是要来听听庄老师的意见。这位庄先生是出了名的怪脾气，但是他是火眼金睛，而且观点独到，不受其他任何因素的干扰，常有异于常人的见解。顾经理，那就麻烦你，给各位专家详细的介绍一下你的设计理念。好，各位前辈，琉璃之美。在于它似珠似玉，所以为了更加凸显琉璃钻的独特光彩呢，我们在设计方案上，琉璃钻的特质呢，就是折射率高，啊，特别是
、不同角度、薄厚以及不同色彩的光，通过折射可以呈现出立体的视觉效果。庄老师说的非常对。各位请看，我们这一次的设计，为了更好的凸显琉璃钻的特性，凸显琉璃的灵动之美，所以在这个设计上呢，我们并没有采用太亮或者太纯的琉璃钻，我们采用的是有层次而且光泽度不同的琉璃钻。为的就是展现最立体的视觉效果。谢谢大家有点信心。再说了啊，芳芳，不是我说你，星岩对你也不错，一想调来工作室，马上就把你调来了。再说了，怎么着，现在有点考验了啊？你就想撒腿就跑？我那就随口说说嘛。那你不担心？你们大家都不担心？哎，你姑姐回来了。回星岩，我跟你说，没事，真的，别灰心。万事开头难，这第一脚肯定更难踢。再说了，这设计不过，咱们再改嘛，大家都在呢。你们自己看吧。里边写极具市场潜力，力荐推出市场。星爷，成了是吗？对，我们通过了。Yeah! 我就知道顾经理的设计啊是最棒的，跟着你走准没错。你们说是不是啊？行了，行了，行了，行了，好了。琉璃钻项目是我们工作室拿到的第一个项目，现在通过了测评，这是我们全组人共同的努力。接下来最重要的是，如何抓住消费者的心。加油啊！加油，加油！加油！琉璃钻系列虽然取得了业内人士的认可，但是要想在市场上形成爆款，还有一场销售硬仗要打。璀璨自从有了大金主撑腰之后，每一次的营销手笔都大到惊人。如果我们的营销策略跟不上的话，那么这一季的产品仍然没有胜算。怎么了？我发现你现在。不仅有设计思维，还有营销思维。毕竟我也有过一段路边创业史嘛。哎，董事长你好，呃，琉璃钻系列的营销预算您看到了吧？林总，现在的市场环境，不是谁有钱谁就能赢。客户更重要的是看设计品质，你要对咱们自己的产品有信心啊，是不是？我们非常有信心啊。我希望这次的预算要高出火热一下至少两成，所以还望董事长关照一下财务部，早点批款。林总，公司不是由我一个人说了算的，公司花的每一分钱
都要经过全部董事的同意。你的意思我清楚了，这件事情我会跟其他董事商量一下。怎么，董事长不同意我们的预算计划？他一个人把控着审批大权，却要把责任推到每一个董事身上。这一次的项目是 Evon 和 DNC 共同开发的，他为什么不同意啊？谁知道啊？你们那边的工作不能耽搁，要继续往前推进。预算的事情，我来想办法。好，我知道了。难得清闲，喝点茶。为了刘一子，进来。新年给你带了好吃的，补充一下体力吧。谢谢你啊。你能去我办公室那边，把我的古巴雪茄拿过来吗？好的，送到哪儿？啊，洲际酒店。好，我这就去。这么晚了，董事长找你什么事儿啊？他让我去送点东西。正好，我去跟他聊一下关于营销企划案的事情。那你把东西吃了再去啊。你替我喝了吧。路上小心啊。李董，听说近来又有新动作，无偿转让了百分之二的手里的东城股份，换了个什么工艺技术？嗯，哎呀，那可是百分之二啊！折现的话，市值可不低呀、啊。李董，你怎么能无偿转让呢？哎，你要是有什么困难，尽管跟我们说呀。李董是有名的精算派，他怎么会缺钱呢？一定有大动作，藏而不露。钱再多总是有数的，但是用股份可以捆绑核心技术人才，才能让企业的凝聚力增强。技术人才看到希望，企业才更有希望。这是东城发展的理念。喂，喂，董事长，我现在已经到了，您可以出来了。好，那我出来啊。哎，董事长，这是您要的。谢谢，辛苦了。嗯，我想跟您聊一下关于这一季营销方案预算的事情。我知道林总已经把电子版发给您了，所以我又给您打印了一份。这个方案是营销的小伙伴们连续做了好几天才完成的，所以请您务必一定要看一下。看来跟林总的合作挺愉快的，啊，一点都谈不上愉快，因为您只是我一定要跟他好好合作，所以我就只能全力以赴。那就先放在我这儿，有时间看一下。董事长，还请您一定要尽快的看一下，因为其他公司的新一季产品已经马上就要上市了，我们的工作也一定要做到前头才行。你是在跟我讲营销吗？说到营销，您才是鼻祖呢。我我就是太着急了。其实我也着急做好琉璃钻的上市工作，但林总的营销预算实在是太高了，我还要再说服其他董事会成员，审批的时间会比较长。其实我也在想别的办法。现在屋里有两个资本行业的人，我正在跟他们聊。哎，你正好来了，进来认识一下，或许有所帮助。来吧，来，我跟大家介绍一下，这位是我们公司最优秀的设计师顾星岩，初中和灵犀系列都是出自他的手笔。星岩，这位是知心资本的明总，这位是复兴投资的庞总。明总好，庞总好。哎呀，难怪首饰设计的那么漂亮，原来本人更美呀、啊。哈哈哈哈哈！坐坐坐坐。哦，他不坐了，他还要回去加班。我助手有点事，所以他帮忙送东西来的，特意进来跟二位打个招呼。啊
啊啊啊！心燕，没事你就先回去吧。啊，好。明总、庞总，很高兴认识你们。啊，那我就先走了。啊，好，好，好。哎呀，马上就要进行琉璃钻的试卖推广活动了，到时候广告牌的摆放位置，还有价签的摆放位置，都要特别注意它的细节，好吗？林总好。好，哎，林总，您来巡店。我听说你们找店做促销活动，所以我就过来看看。正好有关营销推广的事情，想要找您聊一下。哦，你预算批下来再说吧。这两天我了解了一下董事长的想法，他觉得预算太高了，审批起来会很长时间，让我们因地制宜的想办法。这是他跟你说的。他又想提高利润，又不舍得花钱，然后让别人去想办法，这是他惯用的伎俩。如果他这招管用的话，你想想，东辰这两年的利润能如此下滑吗？就是因为现在是这样的一个情况，还不如说我们立即行动起来，倒不如真的让我们自己想办法，不要等他的预算。你打算怎么办？我希望。您可以给我十家店铺作为试卖推广点，到时候以点到面，用销售数据跟董事长说话。好吧，按你的想法试试。谢谢。这次我们拿到的十家试点店铺，全部都是位于商业区，是中高端白领工作还有生活的区域。所以我觉得我们在下班的高峰期还有午休的时候。做限时特惠，这样就能吸引客户的注意力了。没错，十天，十天的时间，琉璃钻的发售能否成功，在此一举。同志们，加油！加油！加油！工作青岩，喂，明康，你那个店铺的情况怎么样啊？忙活了一上午，只卖了三件。那其他店铺呢？其他店铺我也问了，情况都差不多。你先别着急，也许大家中午都赶着回去吃饭呢。我们晚上再看看情况。行，保持联络啊，拜拜。进来。老大，咱们实验店的日报出来了，您看一看，怎么样？哎呀，据这十多家店长来反映啊，我们琉璃钻系列呢，不仅没有拉高客流量，反而降低了销售额。为什么呀？您想啊，老大，我们琉璃钻的这个优惠啊，力度太大了，大多数客户啊都奔琉璃钻去了，而忽略了店里其他的产品。甚至于有个店长问我，我们这个琉璃钻试卖什么时候结束？行了，我知道了。那那那我出去了。今天的销售怎么样？哎，林总，怎么样？这几天不太顺利吧？虽然说现在的业绩没能达到预期。但是距离十天的试营业还是有时间的，我相信只要我们加大降价力度，是可以挽回局面的。你看，你看看那个品牌，我希望你琢磨琢磨，他为什么能在全世界做的这么成功？他在全世界不同的国家、不同的市场，营销策略也不一样。我觉得你可以用心的琢磨琢磨。林总。我还是觉得说我们琉璃钻的定价有点太高。琉璃钻的价格已经接近成本价了，我不同意降价。再说了，琉璃钻的促销已经严重的影响到了其他品牌的正常销售。我只给你三天的时间，如果三天之后问题还得不到解决，琉璃钻停止销售，提前下架。
，心言，嗨，给你带了好吃的，谢谢。哎，今天情况怎么样？今天林总还亲自过来给我下了最后通牒。你看什么呢？你看啊，这个品牌呢，它始终依托着领先的科技、创新的理念，还有时尚的设计。还用一种非常亲民的方式和令人信服的宣传途径，让消费者来感知品牌，体会到品牌。我明白了。你明白什么了？我终于明白林总话里的意思了。销售势头不好，我就一味想着说要降价，反而忽略了品牌的自身价值。我们应该让消费者体会到他珍贵的自身认同感。今天你先吃点东西吧。不用。哎。加班加班加班，一天到晚都在加班，这日子什么时候能是个头啊？关键是老加班还不见成效，这不是白忙活吗？就是啊。行了行了，都少抱怨两句吧。这就先到这儿吧，你俩先回吧。啊，好。路上注意安全啊。嗯。走吧。拜拜。哎，青岩，昨天一样。行，行，那我知道了。等一下。嗯。告诉你们俩一个天大的好消息。怎么啦？我们得继续加班了。啊？怎么又突然要加班了？刚青岩打电话来说，有新的方案了，我们得从布置橱窗开始。他怎么想一出是一出的？怎么就想一出是一出？啊，方案来了，进来看看吧。啊！你看看，老大，有什么呀？我刚看的一条热搜，你看看，你看看，你赶紧看看。我跟你说，老大啊，最新消息啊，老大，咱们琉璃钻啊还没上市呢。昨天夜里三个小时，就三个小时，我们预售了千人，怎么样，老大？千人呐！厅长，哎，再多分出五家店给顾星岩，啊，告诉店长，一定要全力配合，没问题。另外通知李卓然，我们准备将琉璃钻正式推向市场。好,好，太好了。啊，你怎么不笑啊？你稳重点，你一天到晚神神叨叨的，太高兴了。注意了，从打开店门的这一刻开始。我们就要进行我们琉璃钻系列的试卖推广活动了。我们这一次的卖点是，我们将秉承着东城一贯的亲民价格，让所有的顾客都可以享受到琉璃钻的世界大师切割级技术，明白吗？明白。明白吗？明白。行动。你们可以到那边认购登记。嗯，小青。哎，你好。这是你们店里的新款吗？没错，这个是 e v o n 和我们 DNZ 工作室联合出品的新作，叫做《琉璃钻》。怪不得这么多墨，有没有实物可以试戴一下？不好意思啊，因为这个产品现在还没有上市，它是全球限时、全球限量发售的。但是如果您感兴趣呢，可以找我们的同事认购。